আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি যে নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কের গঠন এবং কার্যকরী একক তাহলে এই নেফ্রনটা আমরা আরেকটু যদি বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে চাই তাহলে এই ছবিটা আমরা দেখতে পারি এখানে পুরো একটা নেফ্রনের গঠনটা দেয়া আছে তো নেফ্রনের গঠন বলতে গেলে আমরা নেফ্রনকে আগের ক্লাসে আমরা দেখেছি নেফ্রনের গঠনটাকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে রেনাল করপাসল এবং আরেকটা হচ্ছে রেনাল টিউবিউলস তো এই যে এই দুইটা অংশ এই দুইটা অংশ আমরা আজকে আলাদা আলাদাভাবে দেখে নিব এবং চিনে নিব তো রেনাল করপাসল রেনাল করপাসল প্রথম অংশটা হচ্ছে রেনাল করপাসল এবং রেনাল করপাসল অংশটা তিনটা ডিফারেন্স তিনটা বিভিন্ন অংশে গঠিত তো রেনাল করপাসল গঠিত হচ্ছে বোম্যান্স ক্যাপসুল সরি দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত তো রেনাল করপাসল হচ্ছে দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত যেটা হচ্ছে বোম্যান্স ক্যাপসুল এবং গ্লো মেরুলাস তাহলে গ্লো মেরুলাস এবং বোম্যান্স ক্যাপসুল কোনগুলো আমরা এই চিত্রটা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো এখানে হচ্ছে একটা নেফ্রন এই পুরোটা হচ্ছে একটা নেফ্রন এবং এই অংশটা যেটার মধ্যে হচ্ছে কোনো নালী বা এর এই ধরনের প্যাঁচানো কিছু নেই সেই অংশটাকে আমরা বলছি রেনাল করপাসল তো রেনাল করপাসলের এই যে আমরা লাল রঙের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি যেটার মধ্যে হচ্ছে যেটা এখান থেকে একটা নালি এবং একটা নালি বের হয়ে গেছে দুটা নালি যেখানে এসে সম্মিলিত মিলিত হয়েছে সেটাকে আমরা বলছি সেটাকে আমরা বলছি গ্লো মেরুলাস এবং এরপর যেটা আমাদের পিয়ালার মতো একটা অংশ সেটা সেটাকে আমরা বলছি বোম্যান্স ক্যাপসুল তাহলে এই গ্লো মেরুলাসের সংলগ্ন আমরা গ্লো মেরুলাসটাকে যদি আর একটু ডিটেলে আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই তখন গ্লো মেরুলাসের যে সংলগ্ন স্তর সেটাকে বলা হয় ভিসেরাল স্তর এবং গ্লোমেরুলাসের যে বহি প্রাচীর সেটাকে বলে প্যারাইটাল স্তর এই দুই স্তরের মাঝখানে কিন্তু একটা অংশ থাকে যেটাকে বলা হয় ক্যাপসুলার স্পেস তো এই ভিসেরাল স্তরটা হচ্ছে পেডোসাইট নামক কিছু বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত এবং এই প্যারাইটাল স্তর যেটা সেটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল কোষ যেটা আমাদের সাধারণ আইসাকার কোষ থাকে সেটা দিয়ে নির্মিত এই হচ্ছে গ্লোমেরুলাস এরপর আমরা যদি আরেকটু এরপর দেখি সেখানে হচ্ছে আমাদের অ্যাফারেন্ট ধমন এবং ইফারেন্ট ধমনি আছে তো অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট ধমনিটা কি অ্যাফারেন্ট ধমনি হচ্ছে গ্লোমেরুলাসের সঙ্গে সংযুক্ত এমন একটা ধমনি যেটার মাধ্যমে দূষিত রক্ত আমাদের কিডনিতে বা নেফ্রনে প্রবেশ করে এবং ইফারেন্ট ধমনি হচ্ছে এমন একটা ধমনি যেটার মাধ্যমে দূষিত রক্তের থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলো আলাদা করার পর যে আমরা পিউরিফাইড রক্তটা পাই সেটা আবার সেই অংশটা আবার রক্তে প্রবেশ করে ইফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে তো এই হচ্ছে গ্লোমেরুলাস এবং বোম্যান্স ক্যাপসুল এরপর আমাদের যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা প্রক্সিমাল কথাটার অর্থই হচ্ছে প্রথম বা সামনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার পর এই প্যাঁচানো নালিকার পর এখানে আমরা একটা লুপ বা একটা ফাঁসের মতো আমরা এখানে ইউ আকৃতির একটা ফাঁস দেখতে পাচ্ছি বা লুপ দেখতে পাচ্ছি এই লুপটাকে বলা হয় হেনলির লুপ তো প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা হেনলির লুপ এরপর আসছে হচ্ছে ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা এখানে ডিস্টাল শব্দটার কথা ডিস্টাল শব্দটার অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী প্রক্সিমাল ছিল নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এবং ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা হচ্ছে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এরপর আছে সংগ্রাহক নালিকা যেখানে হচ্ছে আমাদের রক্তটা পিউরিফাইড হয়ে বা বিশুদ্ধ হয়ে এভাবে প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা হেনলির লুপ এবং ইফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে এখানে সংগ্রাহক নালিকাতে এসে সংগৃহীত হয় অর্থাৎ জমা থাকে এবং পরবর্তীতে এটা ইউরেটারের মাধ্যমে কিন্তু বের হয়ে যায় দেহ থেকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি নেফ্রনের গঠন তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে নেফ্রনের কাজ সম্পর্কে জেনে নিব সবাইকে ধন্যবাদ